Donc, je recommence. Bonjour et bienvenue ben, de nouveau à, à notre tout premier webinaire pour 2022. La famille Mémère et moi-même sommes ravis de vous accueillir dans nos locaux ici à Chouabar et surtout que vous preniez le temps de vous informer pour les 30 minutes à suivre sur nos produits. Avant de commencer, j'aimerais profiter de l'occasion pour me présenter brièvement. Je m'appelle Caroline Wiener, je suis responsable pour la France et le Benelux. Je ne suis pas seule. Euh, Annika, derrière la caméra, s'occupe du software et de la caméra et des problèmes de micro. Euh, et aussi avec moi, les collègues Sébastien Mondange et Gérard Fongbonne qui s'occupent de la fonction de chat à distance. Donc, n'hésitez pas à tout moment à vous envoyer toutes vos questions directement sur la fonction de chat. Mes collègues répondront directement et individuellement à vos questions. Si le temps serait trop court, bien sûr, nous répondrons de manière séparée. Voilà. Nous commençons cette année avec un, un sujet qui revêt d'une grande importance au quotidien pour nos clients. Euh, les tests de stabilité selon la norme ICH-Q1A-R2 et les modèles MEMERT les plus appropriés pour couvrir tous ces paramètres. Nous allons aujourd'hui vous expliquer tout ce que vous devez euh, savoir sur les tests de qualité, de stabilité, sous forme d'une introduction générale suivie avec plus de détails d'une vidéo en anglais, mais sous-titrée en français par notre expert Andrea Weiss, suivi à la fin d'une petite démonstration directement sur la machine que vous voyez derrière moi, un HPP 410 Echo. L'ICHL sera présenté euh, lors d'un prochain webinar au détail. Voilà pour ce qui est de notre agenda pour aujourd'hui. Commençons par l'introduction générale. Que sont les tests de stabilité Des exigences en matière de qualité, d'efficacité et de sécurité des médicaments, des cosmétiques et aussi ceux des aliments, de leurs substances actives et de leurs ingrédients n'ont cessé de croître au cours des dernières décennies. Les directives et les normes internationales, telles que les directives ICH, garantissent la comparaison des tests de qualité requis comme les tests de stabilité entre les différents pays. Les tests de stabilité sont également courants et parfois obligatoires dans d'autres secteurs que la recherche et la fabrication des médicaments. Les tests de stabilité permettent donc aux fabricants non seulement de produits pharmaceutiques, mais aussi aux fabricants de cosmétiques, de produits alimentaires, de déterminer les conditions dans lesquelles la stabilité microbiologique, chimique et physique des produits et des substances individuelles changent dans des conditions environnementales constantes. Pendant un certain temps, ceux-ci sont donc stockés de manière contrôlée dans un environnement d'essai prédéfini. Les tests de stabilité est une étape importante et un moyen fiable afin d'étudier l'efficacité du produit avant d'être soumis aux autorités pour être mis sur le marché. En quoi consistent ces tests Fondamentalement, les produits concernés sont testés par les paramètres de température, humidité et dans certains cas de lumière, paramètres fixés par la littérature scientifique pour voir comment le produit ou emballage résiste, reste stable dans ces conditions sans se détériorer ou de perdre son efficacité. Les objectifs des tests. Les tests de stabilité selon la ICH Q1A-R2 ont pour but 1. de fournir des informations sur la stabilité des produits, d'un médicament ou tout autre. Deux, de fournir les résultats de l'évaluation de la stabilité d'un nouveau médicament ou nouveau produit actif dans les conditions de transport, stockage et utilisation prévues par le fabricant. Trois, de déterminer et vérifier la durée de conservation du produit, sa stabilité et sa résistance dans le temps à ces paramètres. Définir dans quelles limites, tant temporelles que contextuelles, le produit ou l'emballage doit être stocké et peut être utilisé sans se détériorer, sans nuire à l'utilisateur, mais aussi à maintenir son efficacité thérapeutique. Ces conditions doivent être re reproduites selon les zones, conditions de zone climatique pardon, de la planète. C'est là qu'interviennent les produits MEMERT, nos chambres climatiques qui peuvent reproduire les paramètres nécessaires aux essais. Un contrôle précis, une stabilité à long terme et une répartition de la température sont des exigences importantes imposées à une chambre climatique et même y répond. Les tests climatiques dans les secteurs pharmaceutiques sont très stricts et suivent les directives publiées par l'ICH, Conférence internationale pour l'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques à usage humain. 
Plus précisément, les essais climatiques sont réglementés entre les normes ICH-Q1A et Q1B. Qu'est-ce que l'ICH Le Conseil international pour l'harmonisation des exigences techniques relatives aux produits pharmaceutiques à usage humain, donc ICH, anciennement connu sous le nom Conférence internationale sur l'harmonisation, est un projet qui réunit les autorités de réglementation des médicaments d'Europe, du Japon et des États-Unis et les experts de l'industrie pharmaceutique pour discuter des aspects techniques et scientifiques de l'enregistrement des produits. Fondé en 1990, l'ICH a pour objet d'harmoniser l'interprétation et l'application des tests, mais aussi des lignes directives dans l'évaluation des médicaments à usage humain de manière à minimiser la redondance au cours des procédures de développement et d'approbation. L'objectif est de réduire ou d'éviter la nécessité d'effectuer des tests en double pendant la recherche en recommandant des moyens à parvenir à une plus grande harmonisation dans l'interprétation et l'application des directives techniques et aux exigences en matière d'enregistrement des produits. Le groupe de décideurs est composé de sept parties, à savoir la Commission européenne, l'Agence européenne des médicaments, la Fédération européenne d'associations et d'industries pharmaceutiques, le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale du Japon, la Food and Drug Administration et Pharmaceutical Research and Manufacturer of America. Dans le détail, nous allons examiner aujourd'hui ce qu'est la directive ICH dans ses paragraphes Q1A et Q1B en option 2. Ces tests sont effectués dans une chambre climatique qui doit reproduire les paramètres requis par la directive et cela dans les différentes zones climatiques de la planète. Donc, je vous explique. L'ICH Q1A, c'est une directive qui décrit les conditions de stockage contrôlées, température et humidité, et la durée de stockage pour les tests de stabilité des produits finis et des substances actives pour les différentes zones climatiques, pour les tests de stabilité à long terme et leur emballage pour le transport stockage dans différentes zones climatiques de la planète. La stabilité physico-chimique après la fin des tests permet de tirer des conclusions sur la durée de conservation et les conditions de stockage. Pour ce qui est de la ICH Q1B, avec une unité d'éclairage combinant les lampes à lumière du jour et les lumières usées, il est possible de réaliser des tests supplémentaires selon le ICH Guideline Q1B, option 2, donc la photostabilité. Une chambre climatique avec température et humidité réglable et un éclairage réglable séparément pour la lumière du jour et la lumière UV maintient la possibilité de tester la photostabilité pardon, également à des humidités définies, la grande flexibilité de l'essai et le faible apport de chaleur par les unités d'éclairage par rapport aux lampes xénon parlent en faveur de ces appareils, ce qui est pour nous l'ICHL. La chambre climatique donc teste la réaction d'échantillons des différents types de conditions environnementales spécifiques, telles que la température et l'humidité. Ces paramètres sont créés artificiellement à l'intérieur de la cellule, le comportement d'un produit sous certains stimuli est testé, puis analysé pour avoir ensuite le feu vert pour sa commercialisation. Voilà en gros l'introduction générale pour que vous ayez une idée de ce qui va suivre dans la vidéo, puisque ça va être beaucoup plus poussé, vous aurez vraiment différentes informations au niveau des zones climatiques. Donc, passons si vous voulez bien à la vidéo présentée par Andrea Weiss, notre expert, en anglais mais sous-titrée en français. Je vous remercie. Passons à la vidéo. Stability testing in according to the quality guideline ICH Q1A, which is the second revision, emphasizes the stability testing criteria to be fulfilled for successful stability testing. 
thereby it is requested to issue the comprehensive documentation data needed for the registration application of the new drug substances and products. Documentation package, this includes for example the stability test protocol, there will be given information on the batches which are tested, container closure system, storage condition, storage period, testing specification, also they have to be issued a stability report with details on the defined analytical methods, the results achieved along with evaluation, conclusions, statements and the summary. Let's go further to stability testing. Stability testing is a complex process which involves factors influencing the stability of the product which consequently are affecting the quality of the product. Consider active ingredient stability, the interaction of active ingredients and exhibients, the formulation process which is the mixture, the dosage form, the manufacturing and the type of packaging selected. All these parameters are important for the stability of the product. Acceptable stability requests a product to remain within its specified limits throughout the period of storage and use, which means the same properties and characteristics as possessed at the time of packaging shall be kept until its consumption. Here we talk about the physical properties which must be remain, uh, that is in order to avoid physical change which influences the biological availability. Then there is the chemical properties. This should be kept as chemical change may lead very often to higher amount of degradation. And microbiological properties, these are important as exceeding the maximum number of acceptable terms. This is harmful and dangerous for the patients. There are guidelines for approval and acceptance which are going to be followed. This is ICH guideline or FDA guidance and GMP regulations and stability testing. This evaluates the effect of environmental factors on the quality of the product to predict a shelf life, determine proper storage conditions and suggest labeling instructions for the product. Drug development process. This starts with the exhibients, which is the substance formulated alongside the active ingredients. This is also called bulking agents or fillers. This could be lactose or paraffin, water, ethanol. All this is used as a thickener of soft capsules or talc. Then we have the new drug substance, which is the active product ingredient, and this has to be tested for stability and impurity. Then we get the formulation development. This is the composition of the drug uh, substance and the excipients. And then this has also to be tested in regard to stability, excipients, compatibility, formulation, interaction, and additional to the testing of this finished product also packaging is very important for the stability testing uh, and this has to be considered. So we have here primary packaging that could be ampoules, vials, containers, blister packaging. That is the one it is in direct contact with the dosage form. And we have the secondary packaging. This is the packaging which is used as an additional layer of packaging, normally not requested for hygiene, preservation or protection of the drug itself. And it will not be in direct contact with the drug. It is important to determine and assure the identity, potency and purity of the ingredients as well as those of formulated products. ICH. This is an abbreviation and that is International Council of Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use. This is a global initiative and the organization has about 17 members and 32 observers. It wants to bring together regulatory authorities and pharmaceutical industry to discuss scientific and technical aspects for pharmaceuticals.
Develop also ICH guidelines and achieve greater harmonization worldwide to ensure that products are safe and effective and in a high quality. And determine stability data package for new drug substances and drug products, which are sufficient for the registration application within the three regions of European Community, Japan and United States, which refers to the climate zone 1 and 2. Stability uh, testing is used in order to establish how the product changes over time under environmental factors such as temperature, humidity and light. For drug substances, stability testing determines the retest date. Uh, that is the time frame during which the drug substance is expected to remain within its specification and therefore can be used in the manufacturing of the drug products. And it helps to establish data to support setting API specification and data to support submission of drug product. And for the drug products, stability testing is necessary to fix the shelf life of the product. This is the duration for which the product is safe to be used and retained within the therapeutic effect. And also it helps to establish recommended storage condition and to issue the data to support setting specification for the drug product. Coming now further to the testing, there is the first one, which is the stress testing, which is a forced degradation study. The forced degradation study is an exposure of the drug substance or drug product to different stress conditions, which results in relevant degradation products. During the pre-formulation, it supports the selection of the compounds and exhibients for the further development. And for products, it provides information on the degradation mechanism and the potential degradation necessary for the manufacturing process and also for the packaging. The guideline requires conducting force degradation studies under variety of conditions as pH, light, oxidation, dry heat separation. So there is mentioned should examine the effects of temperature in 10 degrees increment, e.g. 50 degrees, 60 degrees above accelerated testing, the humidity to be examined at 75% uh, RH or greater, it should be carried out on a single batch of the drug substance. Testing in solution should also be performed across a wide pH range, either a solution or suspension. And also photostability testing is an integral part of stress testing, that is the testing along with the light. Important here is always to get primary degradation and not completely degradate API. And when the objective of stability study is stipulated and the method is a certain, the drug will now be evaluated under a much larger scale and now a stability study is performed and here we are talking about the long-term studies, accelerated studies and intermediate uh, studies. Long-term testing, that is stability studies under recommended storage condition for retest period or shelf life proposed or approved for labeling, that is the real-time testing. Or the accelerated testing, studies designed to increase the rate of chemical degradation or physical change of a drug substance or a drug product by using accelerated storage condition. It is necessary to do long-term testing and accelerated testing, that is a must. And then there comes also intermediate testing into effect in case accelerated testing cannot successfully be done. Then the starting is here at 30 and 65%. Uh, that is provided on the fact if long-term testing is done at 25 degrees and 60% RH. Let's go further to the storage testing. Uh, here we can see the general case which applies if the drug substance is not covered by a subsequent sections. Here there is stated that long-term testing uh, has to be done at 25 degrees 60% 
or 30 degrees 65 percent. The minimum time period covered by data at submission should be 12 months and it must be in a limit of plus minus 2 degrees and plus minus 5 percent RH. At least three primary patches at the time of submission will be tested and the testing is every three months first year and then uh, after registration process you have to go on of course with testing then it means every six months the second year and annually thereafter uh, continue studying to cover the full uh, storage and shipment time. The accelerated testing that is done as 40 degrees 75 percent. Uh, this is six months uh, for the registration uh, purposes and here we also have uh, remarks of plus minus two degrees and plus minus five percent RH. And the intermediate testing which comes into effect if accelerated test fails and long-term testing is done at 20, 65 degrees and that means we have here um, the remarks also plus minus two and it is done at 30 degrees and 65 percent RH. Let's go further to the storage in refrigerator. Um, this means products intended for refrigerated storing, for example, vaccines, which might be stored under refrigerated conditions or DNA oligonucleotides. Here, long-term testing is at five degrees for 12 months and here we are in a limit of plus minus three degrees. And the accelerated testing here has to be done at 25 degrees and 60% RH. And uh, this is also for six months and limit is plus minus two degrees and plus minus five percent RH. Storage in a freezer. Uh, this is actually very rare. Uh, here the testing has to be done at minus 20 degrees for 12 months in a limit of plus minus 5 degrees. In the absence of accelerated storage, the testing of single batch at elevated temperature, for example 5 degrees plus minus 3 percent or 25 degrees plus minus 2 uh, degrees for appropriate time period to address short effect term excursions outside proposed library story condition is requested and here uh, that is for shipping and handling. And there is storage below minus 20 degrees. That is case by case. It's very seldom. That is also for vaccines. Uh, so here, uh, for example, could also be lower than this minus 20 degrees. Then we have the testing in regard to the impermeable and semi-permeable containers. That is the sensitivity to moisture or potential for solvent loss. That is here's a concern and that means if the product is packed in impermeable containers, the testing can be done under any controlled ambient humidity conditions. If we go for the semi-permeable containers, that means it allows some material to pass through but disallows other material to pass and that is aqueous based products which are packed in semi-permeable containers. This should also be additionally to physical, chemical, biological and microbiological stability evaluated for the potential water loss and this can be done under lower humidity and here uh, the customer can decide if to do it at 25 degrees 40 uh, percent RH or 30 degrees 35 percent RH. Alternatively, uh, starting at higher humidity is uh, possible that is deriving the water loss at the reference relative humidity through calculation. Uh, here accelerated testing is also mentioned that is 40 degrees 25 percent or uh, also intermediate testing in case accelerated testing fails. ICH uh, guideline uh, covers climate zone one and two. Here on this chart, we can see uh, the different climate zones available on the globe. And here we have also mentioned WHO, and there is referring to climate zone three, four A and four B. Climate zones three 
this is a climate hot and dry, and here the testing shall be done under 30 degrees and 35% RH. For the climate zone for A, which is hot and humid climate, the testing is for 30 degrees and 65%. And for climate zone for B, the long-term testing shall be done at 30 degrees and 75% RH. So that means that there's a coverage of the global zones worldwide and we have here the worst case which means for one and two climate zone testing 2560 for climate zone three and for a 30 65 percent and climate zone for b 30 75 percent rh all these parameters are covered by the memat climate chambers our constant climate chambers, HPP ECHO, which is mostly efficient for the use of long-term and accelerated testing under all these climate conditions. Or our climate chamber ICHL, uh, which can be used for the photostability testing. Please kindly get now more details and information from my colleagues, who is introducing to you the most important features of our MEMAT climate chambers, mostly useful to successfully perform the manifold stability testing. Voilà, la vidéo est terminée. Beaucoup d'informations détaillées viennent de vous être transmises. Retenons en gros, un, que les chambres à climat constant peuvent être utilisées de différentes manières, ainsi aussi dans les effets de stabilité des aliments, des médicaments ou les effets de matériaux de construction. Deux, que les dispositifs HPP sont spécialement conçus pour les tests selon la directive ICH Q1A R2. Test de stabilité à long terme grâce aussi à une faible consommation d'énergie. Trois, que l'ICHQ1B, en revanche, introduit le test de photostabilité. Et pour cela, notre appareil ICHL et ICHL ECO est prédestiné. Nous voyons ici derrière moi un HPP ECO. L'ICHL fera l'occasion d'un prochain webinaire où vous nous montrerons cela de nouveau en détail. Voyons l'HPP ensemble. L'HPP vous est déjà connu puisque nous avons euh, présenté euh, comment en début d'année euh, de l'année dernière en fait euh, la sortie du HPP euh, Eco donc la nouvelle euh, technologie euh, PLT Eco avancée. Ce qui signifie ben oui c'est euh, une économie une économie d'énergie. Euh, il est beaucoup plus silencieux. Euh, les, épées, les éléments pelletiers ont été aussi euh, modifiés. De ce fait, euh, dans cet appareil que vous voyez là, euh, quand je l'ouvrirai, vous verrez la différence euh, par rapport euh, au, au modèle précédent. Euh, de manière générale, cette, euh, nous, nous passons à une taille de 110 litres à 2200 litres. L'aspect inox à l'extérieur comme à l'intérieur vous est connu et est aussi euh, comment, un point connu chez mes mères, tout comme euh, le Twin Display, euh, assez euh, facile à utiliser. Hein, vous séle sélectionnez, vous tournez, on sélectionne, ça tourne en fait à ce niveau-là. Assez simple, donc euh, une partie euh, température, timer et humidité, c'est-à-dire que vous avez euh, comment, une utilisation euh, très simple où vous pouvez... Euh, comment utiliser ces paramètres et les fixer. Après, vous avez une partie euh, plus sécurisée dans le sens de euh, la partie méthode où vous pouvez euh, lancer vos méthodes euh, par Atmo Control et les rentrer euh, sur le côté euh, par le stick USB en particulier pour, pour aussi éviter en fait euh, comment euh, toute manipulation en dehors. Voilà en gros pour ce qu'il en est. Euh, maintenant, je vais ouvrir euh, le HPP 410 Echo et vous montrer surtout à l'intérieur, je crois, les points les plus importants. Bon, il est en train de chauffer, donc il est un peu plus bruyant. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, hein, jusqu'à maintenant, le HPP 410 avait cinq éléments pelletiers. Maintenant, nous l'avons réduit à deux, plus deux éléments de déshumidification qui sont juste placés à côté, en fait, hein, comment, pour une meilleure répartition. Bien sûr, l'intérieur en inox, euh, comme habituel, ce qui est fait aussi au niveau euh, comment, euh, nettoyage beaucoup plus principe, le chauffage tout autour. Euh, un point aussi important à savoir, c'est que derrière, euh, vous avez aussi 
euh, une facilité d'accès aux éléments pelletiers, aussi au bac de condensat ou euh, comment euh, l'eau peut être directement enlevée. Je ne tournerai pas la machine parce qu'elle est assez lourde, pour être honnête. Euh, voilà, en gros, pour la présentation euh, de la machine. Euh, un point particulier que j'aimerais bien vous remettre aussi euh, comment, euh, en tête, euh, c'est que euh, nous avons amélioré la position euh, des éléments de déshumidification, comme je vous l'avais déjà aussi annoncé, pour avoir une déshumidification plus efficace. Et puis, euh, comment, un point encore à, à, à vous donner comme information, la pompe de micro-dosage qui est aussi euh, visible normalement derrière, donc aussi euh, au niveau maintenant, c'est un accès plus simple et, et plus facile euh, pour réparer cela. Voilà, donc euh, que retenir maintenant euh, de ce test webinaire en général bah, Que tous les paramètres de test sont couverts par les chambres climatiques MEMER, la HPP ECO est la plus efficace pour les tests à long terme et les tests accélérés dans les conditions climatiques évoquées par Mme Weiss lors de la vidéo. L'ICHL est optimale pour les tests de photostabilité. N'oubliez pas de télécharger les documents que Annika vous met à disposition, le white paper. Dans ce document, vous aurez un petit récapitulatif, mais aussi quelques exemples aussi d'applications, ce qui pourra vous donner une meilleure idée. Voilà. Euh, pour ce qu'il en est, euh, ben nous arrivons à la fin de cette euh, webinaire pour euh, cette année, début d'année. Euh, je vous remercie euh, de votre attention et puis euh, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.